Si en tu organización entregan elementos de protección personal, dos EPPs, eh, y se registran a través de planillas estas entregas, y posteriormente tú requieres eh, algún informe de estas entregas y buscar la información, consolidarla, ¿sí? y obtener todo esto se vuelve una pesadilla, esta cápsula es para ti. Ok, bueno, eh, bienvenidos a una cápsula más eh, dentro de las funcionalidades de Condor Suite. Mi nombre es Juan Carlos Devia, soy el CEO de la compañía. Eh, en el día de hoy nos está acompañando Laura Aguilera. Eh, Laura es consultora, consultora senior. Eh, hoy vamos a ver un tema súper interesante. Eh, recuerden que las preguntas las vamos escribiendo en el chat, las miramos y las respondemos al final. Eh, estas cápsulas son de 10, 15 minutos, entonces por eso lo hacemos de esa manera. Y también les recordamos suscribirse al canal y activar la campanita para que cuando estos videos se, se suban al, al canal, pues tengan la posibilidad de accederlos, ¿vale? Bueno, bienvenida Laura, ¿qué nos tienes para hoy? Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Bueno. Eh, el día de hoy queremos mostrarles eh, algo súper chévere que en lo que hemos estado trabajando también es acerca de los formatos o los registros que podemos tener para hacer las entregas de elementos de protección personal. Voy a iniciar por acá compartiéndoles mi pantalla. Sí, ya la vemos. Listo, perfecto. Entonces, este es un formato eh, en el que eh, pues se hizo un ejemplo para hacer la entrega de elementos de protección personal. Ya es un poco avanzado, tiene algunas configuraciones eh, como, por ejemplo, datos relacionados a nuestra lista de colaboradores y también eh, pues tenemos nuestro patrón de, patrón de título que ya eh, lo hemos visto, que es para poder ubicar fácilmente nuestros eh, registros. ¿Listo? Entonces, este formato se compone pues, de datos de, del colaborador Sí, básicamente el cargo, eh, su número de documento, la fecha de entrega de su correo para que le genere una copia y adicional relacionamos eh, o vinculamos algunos de los elementos que podemos entregarle a ese colaborador, seguido de eh, la firma de nuestro trabajador. Este ejemplo lo hemos trabajado y pues se ha creado para que eh, se haga, eh, se diligencie en el momento en el que se está entregando los elementos al trabajador, es decir, para que podamos tener la firma inmediata del colaborador. ¿Cómo in iniciamos a, a diligenciarlo? Pues eh, vamos a ingresar el correo del colaborador al que le va a llegar la copia de este registro. Ingresamos nuestra fecha de entrega, que sea hoy, por ejemplo. Seleccionamos a nuestro trabajador. Esto, pues como les dije, les dije ya venía eh, vinculado a nuestra lista de colaboradores. La cédula de nuestro colaborador y el cargo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el coordinador técnico. Este campo de proyectos eh, lo hemos creado también pues, para eh, relacionar si dentro de la compañía tenemos eh, personal que esté vinculado a algún proyecto en específico o a medida que se vaya desarrollando el trabajo. Entonces, para eh, pues, si lo pueden tomar o simplemente se elimina. Por ejemplo, Ahora, en ese caso, por ejemplo, ese, ese campo también podría ser asociado, por ejemplo, a una sede, ¿cierto? Pero, o sea, claro que sí. Exactamente, se podría también hacer por ser. Porque ahí seguramente hay trabajadores que van rotando en diferentes sedes y puede que en una sede les den eh, elementos de protección y vayan a otra sede y también les den. ¿sí? Exactamente, o incluso también para los clientes, nuestros clientes que también son laboratorio, también se puede hacer eh, por área. Ya bien sea el área operativa, que es eh, pues donde van a estar un poco más expuestos, o el área administrativa, también se puede hacer así. Ahora, ¿tú nos recuerdas de pronto cuáles son las dificultades más grandes o los retos de cuando uno tiene los, los reportes de PPS así en, en papel? Pues una de las dificultades más grandes, eh, uno sería pues que realmente comprobemos que hemos hecho la entrega eh, de esos elementos a nuestros colaboradores. Dos, saber, por ejemplo, los costos que hemos eh, tenido anualmente cuando hacemos las entregas. 
eh, tener un control también de qué elementos y qué cantidad se le están entregando e eh, incluso también pues tener los soportes, ¿no? Esos han sido los principales, como las principales dificultades que hemos evidenciado. Ok, yo, de hecho yo recuerdo eh, un caso de, una, de un cliente que en algún momento tenía un problema y es que ellos entregaban elementos de protección personal en una, eh, bueno, eso era un proyecto, ¿sí? Eh, y ellos entregaban botas, entonces las botas eh, alrededor de pronto de 250 mil, 300 mil pesos. Y encontraban que de pronto algunas personas reclamaban botas en un proyecto, después tenían una rotación en otro lado e iban y también reclamaban botas allá. Entonces, pues, pueden ser diferentes causas, pero, pero no tenían realmente ese control. Y ese fue uno de los puntos importantes para empezar a pensar en, en un proyecto de este estilo. Entonces, que, que seguramente de esa manera, o sea, manejándolo de esta manera, sería eh, fácil poder llegar en algún momento a, a saber qué le hemos entregado y en qué periodos de tiempo, ¿cierto, Laura? Claro que sí, claro que sí. De hecho, incluso pues eh, por normatividad, tenemos que, eh, por temas de eh, pues, lo que ya hay en normatividad, se tiene que hacer una entrega eh, cuatrimestral de estos elementos, ¿sí? Ya bien sea, pues, por ejemplo, si hay desgaste o, o hay mala manipulación, pues tendríamos que, se tendría que analizar también internamente, ¿no? Pero eh, precisamente para eso hemos eh, creado este ejemplo y para mostrarles a ustedes cómo de manera fácil pueden eh, uno, hacer control de la entrega, dos, eh, tener eh, un fácil acceso a la información, es decir, tener un control y visión global de todo lo que se ha entregado, en qué cantidades y a quiénes se les ha entregado y en qué periodo, y eh, pues tres, también que eh, tengamos la evidencia y el soporte de que se ha hecho. Listo. Bueno, continuamos con el diligenciamiento del formato. Acá nosotros hemos eh, pues, anexado una cláusula de responsabilidad en el que pues eh, se compromete uno, la persona que, colabor que el colaborador que recibe la, las, los elementos, pues a cuidarlos y a protegerlos, ¿sí? a no tener mala manipulación, y eh, pues si tienen algún daño, eh, alguna eh, pérdida o, o algo pasa, eh, debe hacer pues, el reporte al, a su superior pues, de lo que ha acontecido, y también pues una vez haya, de, de, o sea, haya terminado su vinculación laboral con la empresa, o con eh, el proyecto, eso depende, eh, también pues hacer la devolución de, de estos elementos en dado caso que corresponda. Listo, entonces vamos a pasar a hacer el ejemplo, a eh, hacer la entrega de eh, los elementos a nuestro colaborador Alberto Busco. En este caso, por ejemplo, eh, podemos entregarle dos cascos, eh, dos pares de botas de caucho, su talla, si tenemos o necesita un chaleco reflectivo, que sea un, no sé, un, un par de gafas claras, eh, unos guantes, eh, que sea una mascarilla y eh, pues no, arnés no necesitaría y listo. Y a continuación entonces, una vez le hemos hecho la entrega a nuestro colaborador de esos elementos, y los ha verificado, entonces va a continuar a hacer la firma. Va a realizar la firma, la confirmamos y guardar y visualizar. Ya con esto, uno le va a llevar la copia a nuestro colaborador a través del correo, del correo radicado y después vamos a tener el soporte de lo que hemos entregado y la firma de la persona. Y acá pues eh, ya podemos evidenciar cuándo se hizo la firma, a qué hora y en qué minuto y segundo exacto se realizó la firma por parte de la persona. Si en algún momento nos van a decir, no, pues eh, yo no hice la firma, no fui yo quien recibió, podemos hacer la, el manejo de la firma a través de la asignación. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que lo podemos hacer a través del registro. Como lo hemos visto en cápsulas anteriores, hacer la asignación de la firma, llamamos a nuestro colaborador, y pues eh, simplemente vamos a darle el acceso a esta visualización y él va a poder realizar la firma. Algo así como lo que manejamos con eh, la firma de nuestras actas. Y pues va a tener su nombre y también pues si se puede relacionar su cédula y va a tener, esta, eh, va a tener el código de la integridad de la firma, que esto va a ir a su correo electrónico y a través de ello va a hacer la confirmación. 
Este, en este caso particular, Laura, es como cuando estamos ahí con una persona, ¿sí? tenemos eh, eh, la tablet, por ejemplo, nosotros dirigenciamos, se le entrega a la persona y de una vez se le hace firmar. ¿cierto? Exactamente. Este es el caso. Ok. Y listo, ya tenemos nuestro registro. Ahora, si en algún momento queremos hacer eh, un control, hacer o tener una visión global eh, de lo que hablábamos por periodo, de lo que hemos entregado a nuestros colaboradores, se puede hacer la creación de un tablero. En este caso hemos generado este ejemplo ¿sí? que nos va a mostrar, por ejemplo, cuántos elementos de protección se han entregado por año. Eh, también tenemos uno relacionado con los costos, que este lo podemos también eh, relacionar con el módulo de tarifas que lo tenemos dentro de nuestro grupo comercial y podemos dar un valor a cada uno de esos ítems. Con eso podemos saber qué costos ha tenido pues, durante el periodo o durante el año cada elemento y pues, cuánto ha sido en total. Eh, también pues, lo podemos hacer control por colaborador cuántos elementos se le han, eh, cuántos registros se han generado y cuántos elementos se han entregado por cada uno de ellos. Adicional. Decir, Laura, que ahí rápidamente yo podría llegar a identificar, por ejemplo, si hay una persona que tenga un alto número de entregas de, de PPS, como para validar qué ha sucedido. O sea, por ejemplo, aquí en este caso ahí que veamos a, a Natalia Díaz. Exactamente, algo así como lo que nombraba es que hay casos en los que un colaborador salta de un proyecto a otro y reclama a otras, se puede hacer esa evaluación. Bueno, entonces, ¿por qué, por ejemplo, Natalie tiene más entregas que Andrés y que Natalie? Si, por ejemplo, son del mismo proyecto, ¿sí? Entonces, ahí se puede hacer una evaluación y un análisis de esa información. Y también, pues, eh, los elementos que, pues, que tienen por, por costo y por proyecto, cuántos se han relacionado, ¿sí? Esa información toda la sacamos de los campos que hemos creado dentro de, dentro de nuestro formato. Si, por ejemplo, queremos hacer un filtro por el número de cédula, saber este número de cédula, este colaborador, que ha tenido entregas eh, durante el periodo, entonces, hacemos nuestra búsqueda por el número, y nos va a decir, ah, bueno, durante el 2021, ¿sí? Se han generado 22. Esto quiere decir que se le han entregado 22 elementos durante este año. Y acá nos dice, pues, que ha tenido. Entonces, se le han entregado arnés, se le han entregado cascos. Esto es lo que nos, ha, nos relaciona acá nuestro gráfico. ¿A qué proyecto está relacionado él? A Tocancipá. ¿Sí? Y acá nos muestra también, pues, nuestro gráfico que va a ser por costo de cada uno. Esta sería nuestra visión global, donde podríamos hacer un control y seguimiento de la entrega de nuestros EPPs. Ok, perfecto, Laura, qué chévere. Esta, esta parte es súper interesante y nos la preguntan frecuentemente, sobre todo por el tema de desplazar el papel y de poder tener ese control, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer hoy una cápsula eh, de, de este tipo de, de funcionalidad. Entonces, pues no sé, ¿qué dudas eh, tienen al respecto? Por favor, déjenoslas en el chat. La verdad es que yo lo vi muy sencillo de utilizar, le doy las gracias por ello, porque minimizamos el costo de papelería, más que desde el laboratorio clínico nosotros por decreto debemos de tener eh, estipulado la entrega formal de elementos de protección personal, entonces ayuda al área de seguridad y salud en el trabajo, lo ayuda muchísimo, por lo menos ustedes saben que el laboratorio Lorena Benjarano está en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Popayán, entonces ya por lo menos seguridad y salud en el trabajo puede desde su computador monitorear las diferentes sedes de todo el país. Entonces es una gran herramienta. Ya le estoy diciendo a todas y mandando fotos de la maravilla que estoy viendo en estos momentos. <risa> la doctora Elika y la doctora Lice como gerente administrativa. Claro que sí, Doc. Esa es la idea. Ojalá puedan. O sea, este, estos formatos son muy fáciles de implementar. Eh, este, este es un modelo, ¿no? Pero eh, pues seguramente pues, se puede mirar eh, el que ustedes tengan para, para re realizar los ajustes y montarlo, ¿no? Y, y sin duda es una ayuda grandísima. Aquí nos compartieron otra pregunta. Dice, ¿se puede configurar cualquier tipo de formato de entrega de elementos de protección personal? Eh, ¿Pepes? ¿Se puede configurar cualquier formato o la hora? Claro que sí, pues viene también a lo que acabas de nombrar y es que eh, sí, pues se puede hacer la personalización, se 
eh, cada formato, pues eh, obviamente para cada empresa puede ser diferente y si sí se puede configurar de manera que lo lleven manejando, si sí se puede hacer. Perfecto. Es más, de hecho, es súper importante al final mirar qué información quieren ustedes llegar a sacar. Sí, por ejemplo, en ese formato se quería poder tener estadísticas de, de cuántas botas se entregaban, de cuánto, bueno, cuántos productos en detalle se entregaban, por eso se diseñó de esa manera. Pero pues eh, puede que en otros casos no sea tan, tan relevante, entonces de pronto se puede tener una tabla donde aparezca eh, pues, eh, la cantidad de productos y los tipos de productos para seleccionar. Entonces, bueno, ya saben que eh, con Condor Suite, pues con formatos básicos y avanzados tenemos una gran versatilidad. Bueno, muy bien. No vemos más preguntas acá. Recordemos que estas cápsulas, pues lo ideal es que sean cortas, por eso a veces, eh, o sea, de 10, 15 minutos. Eh, entonces, pues si no tenemos más preguntas, terminaríamos la cápsula del día de hoy. Eh, recuerden suscribirse al canal cuando subamos eh, el, los videos a YouTube. Nos encuentran en YouTube con JKTIC. Ahí aparece el canal JKTIC Soluciones para que puedan ver tanto esta como las cápsulas anteriores y también las futuras que, que vamos a ir generando. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, Muchas Laura. gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Bien, y como en JKTIC somos expertos en firma electrónica, les vamos a dejar aquí unos videos ¿sí? que, sean, que seguramente serán de su interés para aprender qué deberían tener en cuenta cuando usen eh, herramientas eh, que hay en el mercado para hacer este tipo de documentos. No olvides suscribirte, la campanita de abajo, y nos vemos en el próximo video.